السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس میں دوہر صدیقی جو آپ کو جیپنیز پڑھاتا ہوں انگلش پڑھاتا ہوں اور ڈفرینٹ سبجیکٹ پڑھاؤں گا آگے چل کر آج کی ویڈیو پرٹیکولرلی میں لینگویج لرننگ کے حوالے سے بنا رہا ہوں آپ لوگ ابھی جیپنیز سیکھ رہے ہیں یا پھر انگلش سیکھ رہے ہیں پرٹیکولرلی وہ اسٹوڈینٹس جو جیپنیز سیکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ چند پوائنٹس ہیں اور ایڈوائسز ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی لینگویج لرننگ کو بہتر بنا سکتے ہیں میں دو سال پہلے جاپین آیا تھا اور پھر میں نے ادھر جاپنیز لرننگ اپنی اسٹارٹ کی تھی سو so, جب میں یہاں پر آیا تھا تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا اور کافی مشکل ہوتا تھا کیونکہ نئی لینگویج نئی زبان سیکھنا بہت مشکل کام ہے لیکن یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جب بچپن کے اندر ہمیں کوئی زبان سمجھ نہیں آتی لیکن ہمارے بڑے اور پیرنٹس ہمیں سکھاتے ہیں وہی چیز بار بار بولنا یا پھر سننے سے ہمیں وہ چیز سمجھ آنا شروع جاتی ہے تو فار ایگزامپل سب سے پہلے بچہ یا بچی ماما اور بابا کے ورڈس جو ایزی ورڈس ہوتے ہیں وہ بولنا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ انہی ورڈس کے تھرو سب سے پہلے ایکسپوز ہوتے ہیں اور پھر وہ ورڈس ان کو ایزی لگتے ہیں تو وہ بولنا شروع جاتے ہیں اسی طریقے سے ہلکے ہلکے ان کو کئی سارے ورڈس سمجھ آتے ہیں پھر وہ ورڈس صرف سیکھتے ہیں اور ان ورڈس کے تھرو وہ اس زبان کو ہلکے ہلکے بولنا شروع جاتے ہیں شروع میں جب ہم بچپن میں ایک زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچپن کے اندر تو ہمیں کوئی گرامر یا کوئی ایسی چیزیں نہیں سمجھاتا ہمیں صرف ورڈس بولنے آتے ہیں اور ہم ورڈس کے تھرو اپنی سینٹینسز اپنے سینٹینسز بناتے ہیں جس کے تھرو ہم کئی سارے ورڈس سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہلکے ہلکے ہم گرامر کا پتہ چلتا ہے خود بخودی اور پھر ہم ان کو سینٹینسز میں بنا کر باتیں کرنا شروع جاتے ہیں سو so اسی تو اسی طریقے سے جب آپ نئی لینگویج سیکھتے ہیں بھلے آپ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اسی پیٹرن کے اوپر ویڈیو آرگنائزیشن فوکس کر رہی ہے کاگنیٹیو اسکلس ایکٹیو لرننگ ایکٹیو لرننگ کے تھرو ہم لوگ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی لینگویج ہو کوئی بھی زبان ہو وہ آپ ایک سال کے اندر یا ڈیڑھ سال کے اندر وہ سیکھ جائیں تو پرٹیکولرلی جاپنیز کے اندر جو ورڈس آپ کو مشکل لگتے ہیں وہ آپ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آنا شروع جائے جب آپ کو وہ ورڈس سمجھ آئیں گے تو آپ ان ورڈس کو صرف سمجھے نہیں آپ ان ورڈس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں کیونکہ پریکٹس کرنے سے کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر آپ کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہاکی کھیلتے ہیں یا پھر کوئی دوسرا مارشل آرٹس لے لیں یا فٹ بال کوئی بھی اسپورٹس کے اندر اگر آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو اسی میں آپ زیادہ ایفیشنٹ ہوں گے اگر آپ رننگ کرتے ہیں تو اگر آپ مہینے میں صرف ایک دفعہ رننگ کر رہے ہیں وہی اگر آپ مہینے کے اندر چار دفعہ کر رہے ہیں یا پھر ہفتے کے اندر آپ چار دفعہ رننگ کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ڈفرینس ہے کہ آپ کتنی دفعہ ایک مہینے کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر اس چیز کو دہرا رہے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ لینگویج سیکھ رہے ہیں اور آپ کوئی ویکیبلری یاد کر رہے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ بیس ورڈس یاد کر رہے ہیں تو ان ورڈس کو آپ کتنی دفعہ پریکٹس کر رہے ہیں یہ چیز میٹر کرتی ہے تو فار ایگزامپل اگر جاپنیز کا کوئی ورڈ ہے کونیچیوا اس کا مطلب ہیلو تو اس ورڈ کو اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اس ورڈ کو اگر آپ کونی چیوا کونی چیوا کونی چیوا اگر آپ لیٹ سے ایک سو پچاس مرتبہ کہیں گے تو آپ پریکٹس کریں گے اتنی دفعہ کہ آپ کے منہ کو اور آپ کے لپس کو اور آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز زبانی حفظ ہو جائے گی بھلے آپ کو اس کا میننگ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو لیکن جب تک یہ آپ کو ذہن کے اندر یاد رہے گا لفظ اس کی پروناسیشن یاد رہے گی تو آپ اس وقت تک اس ورڈ کو استعمال کر سکیں گے اور جب آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو میننگ بھی یاد ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ورڈ کی پروناسیشن یاد کر لیں اور اس کے بعد اس کا میننگ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا یہ ایک پہلی چیز جو بالکل فنڈامنٹل چیز ہے جو ضروری ہے جب آپ کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں تو ان چیز کو اس جملے کو یا اس سینٹینس کو آپ کتنی دفعہ پریکٹس کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جو گرامر سکھائی ہے جو وکیبلری سکھائی ہے وہ آپ کتنی دفعہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں سوری یہ بہت میٹر کرتا ہے اس کے بعد لسننگ لسننگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اندر ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو جو ویڈیو ہم بنائی ہے ہم نے وہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ بار دیکھیں گے ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں ایک اور اسٹوڈنٹ ہے وہ دس دفعہ اسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو وہ 
सुन सुन कर चीज़ें याद हो जाएंगी क्योंकि जैपनीज़ लैंग्वेज हो या कोई भी अलग जबान हो वो आसान नहीं है भले आपकी मदर टंग ही क्यों ना हो अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते या फिर नहीं सुनते तो आप हल्के हल्के उस जबान को भूलना शुरू जाते हैं तो इसलिए लिसनिंग हमारे पास फैक्टर टू है जिसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और उसके थ्रू हम अपनी लिस्टिंग इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी जैपनीज़ लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं तो पहला पॉइंट ये कि प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा ज़्यादा बोलना है और एक और अच्छा आइडिया ये है बोलने के हवाले से कि जब आप उस चीज़ को जो बोल रहे हैं उसको या तो आप रिकॉर्ड कर लें और या फिर रिकॉर्ड करने के अलावा भी कई सारी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि आप शीशे के आगे बैठ कर बोल सकते हैं उसी चीज़ को बार बार और अपनी प्रोनाउंसिएशन को देख सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बेहतर है प्रोनाउंसिएशन या नहीं तो आज मैंने आपको दो फैक्टर्स दो चीज़ें ऐसी मेन पॉइंट समझाए हैं जिसके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज लर्निंग पर्टिकुलरली वैसे ये सारी लर्निंग्स के अंदर या किसी भी प्रोफेशन को अगर आप उसके अंदर प्रो बनना है तो उसके में उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है लेकिन पर्टिकुलरली अभी लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से बात हो रही है तो लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से इस चीज़ को अगर आप अपने जहन के अंदर रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की लिसनिंग करनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है तो उसके थ्रू आपकी लैंग्वेज बहुत फ्लुंट हो सकती है इन द नेक्स्ट वीडियो मैं दोबारा ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं तो अब तक के लिए इतना ही फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ठीक है अल्लाह हाफिज़